みなさんこんにちはナビゲーターの旅蔵です本日私は JR 鹿児島中央駅駅前に来ていますこのチャンネルでは年間70泊ホテルセイをしている私旅蔵がさまざまなタイプのホテルに実際に宿泊をしてホテルレビューをしていますもしこの番組が役に立ったらいいねボタンチャンネル登録よろしくお願いいたしますさて久しぶりに鹿児島にやってきたんですが本当に鹿児島は大都会ですね高層ビルがたくさん立ち並んでおりましてびっくりしました新幹線ができてから初めてやってきたんですけれども本当に発展してるんですねさて本日は鹿児島の迎賓館とも言われる城山ホテル鹿児島をご紹介したいと思いますこちらのホテルは朝食の美味しいホテルということでかつてはですね全国ランキングの上位にいつも入っていたそんなホテルなんですが現在はどうなっているのでしょうかそのあたりも詳しくご紹介していきたいと思いますので番組を最後までご覧くださいさて、駅前のバスセンターからこのような無料シャトルバスが出ています。乗車して約25分、城山にそびえ立つ、こちら老舗の城山ホテル、鹿児島に到着いたしました。さて、通常ですとバスは4階のフロント階にある入り口の方に着くんですが、現在周辺のトンネル工事ということで、今回は1階1階のホテルのメインエントランスの方に到着いたしましたそれでは早速中の方に入っていきたいと思いますこちらは1階のメインエントランスですさすが高級ホテルといった感じですねこちらには城山ホテル鹿児島と大きな赤い絨毯がありましたさてこちらのホテルなんですが実は2018年にホテルの名称変更をしております以前は城山観光ホテルということで長い間親しまれてきたんですけれども今回城山ホテル鹿児島に変わりましたこれはですねさらに若い方に利用いただきたいそしてインバウンドの方にも利用いただきたいという願いから名称変更をしたようですそして2018年から全館リノベーション工事を行いまして5年後、今年2023年に全館リニューアルオープンをしておりますですのでこの1階のショッピングエリアも本当にかっこよくなってますよねホテルのベーカリーやパーラーそしてレストランなどが充実していて本当に素晴らしい空間となっていましたさてこちら突き当たりを右に曲がりまして左側にエレベーターがあるんですがこちらでですね4階のフロント階の方に行ってみたいと思います入り口から結構遠いんですよねそしてこの4階に上がるとまたこの長い廊下がありまして奥の方にずっと歩いていくとフロントになります確かにですねバスが4階のフロント側に着くとこれは便利なんですけれども今回は1階から歩きましたのでかなり遠い印象がありましたさてこちらがフロントカウンターですが高級感たっぷりさすがの高級ホテルのフロントカウンターといった感じがしましたスタッフの方は若い女性の方が多いんですけれども落ち着いて安定のサービスを見せてくれました本当に安心感があるフロントカウンターでございましたさてそれでは続いて客室の方に行ってみたいと思いますカウンターすぐ横のエレベーターで客室階に向かいたいと思いますそれではお部屋の方入っていきたいと思いますはい、ホテルロゴが入った鍵となっていますタッチして入りますはいお部屋入り口ですがでは奥の方に先に入っていきたいと思いますはいこちらお部屋でございます今日はダブルベッドのお部屋でございますいいですね景色は今カーテンがついておりますので後ほどまたお見せしたいと思いますはいまずベッドの方ですけれども大きなダブルベッドとなっておりまして枕が4つ置いてありますね
そしてこのマホガニー色の落ち着いたインテリアが印象的です老舗ホテルといった感じですねそしてここ枕元からこの景色が見えそうですね素晴らしいですはい、そしてこちらがですねちょっとデザイン面白いですねそして枕元に電気や調光のパネルもありますので便利に快適に過ごすことができるかと思います、はい、そしてこちらがですね館内着部屋着とスリッパですけれどもお風呂に行く時に使えるそしてお部屋の時に使ってくださいという案内がありましたはいこのアートもなんとなく面白いですね和柄となっていますこちらには電話もありますねはい、そしてこちらにソファーセットがありまして景色が楽しめるようにちょっと後でカーテン開けますけれどもねはい、こちらに風景画というか説明図がありますねこちらを見ながら楽しむことができるかと思いますそしてこのヨーロッパ調のカーテンが素敵ですねはい、さすがですそしてでインテリアはマホガニ調の落ち着いたものとなっていますこのような椅子でこの鏡とですねライトがいいですね、はい、そしてウェルカムのこのような折り紙も置いてありますねはい落ち着いた感じですそして大きなテレビがありますでこちらチェックイン時にいただいたものです今日はワンハーモニーの会員として宿泊したんですけれども、はい、コーヒー券とレートチェックアウトが特典でついてきましたそれとこちらの朝食付きで申し込みましたので朝食券もいただきました今日はアップグレード券を使ったのでワンタイプアップグレードだったんですが今日は部屋,部屋に余裕があるということでですね、はい、この桜島ビューのお部屋にアップグレードしていただきました大変ありがとうございますそしてで入り口の方に戻っていきますとこちらがミニバーコーナーとなっています無料のドリップコーヒーそしてお水お茶などがあります下に冷蔵庫があるんですがこちらは空となっていますこれ最新式のものが入ってますねはいそしてこちらがクローゼットなんですけれども、はい、縦型ですねハンガーが3本4本はいまあまあですねはいそしてこちらに金庫もありますこちら開けると電気がつくタイプですねはいそしてこちらの方なんですけれどもスリッパが置いてあってウォッシャブルタイプとあと使い捨てとありますこれは SDGs 環境に保護したあの配慮したね感じですねそしてね、こちら面白いんですけれどもねお風呂行くのにこういうステップがあるんですよねちょっとした配慮ですね姿見がありますではこちら奥行ってみたいと思いますちょっとステップ気になりますけれどもね、はい、そうするとこちらバスルームとなっていますこちらバスタブも結構大きいですねそしてシャワーカーテンのお部屋あのバスとなってますねはいそしてこちらがシャワーヘッドアメニティはプロバンシアシリーズですねフランスのプロバンスの甘いアロマの香りがいたしますそしてトイレはい、アメニティはこのようなものが入っていますはい、そしてパナソニックのドライヤー結構こちら大きいですねシンクがね使いやすそうですはいそして鏡もこのような感じで大きな鏡が入っていますねはいとてもいいと思いますでは最後にビューを見に行きたいと思いますはいこちら行きましょうか、はい、こちらはですね今薄いスクロールスクリーンみたいな感じだったんですが開けていきますねはいおーはい、このような感じで市街地とですね、桜島が見えるビューとなっていますもうちょっとアップしてみましょうはい、こちら市街地でございますねはい、そして見事に桜島が見えるお部屋となっていますいいですね、素晴らしいビューです、本当にありがたいです
はい、こちら広場がちょっと見えますけれどもホテルのちょっと山の高台に立っているホテルですので本当に眺望も素晴らしいですし老舗のホテルといった感じがいたしますはい、以上お部屋でございました続きまして4階にありますテラス広場の方に行ってみたいと思いますはいこちらがそうなんですけれどもこのように大きな広場テラスとなっておりまして宿泊客は自由にこちらで過ごすことができます素晴らしい眺望が楽しむことができますこちら市街地ちょうど天文館の辺りが見えますけれどもその奥に桜島が堂々とした姿を見せております本当に素晴らしい絶景でございますそしてこちらがホテルの噴水広場ですけれども高級感たっぷりですねこの城山ホテルなんですが横に大変大きくてですね奥の方まで続く立派な佇まいを見せておりますなかなか地方でこのような大きなそして下品感のようなホテルないですよね本当に素晴らしい歴史を感じるホテルでありますしかもこの桜島とのビュー唯一無二の存在感のあるホテルですねさて館内を散策しておりましたらこのようなホテルの歴史そして輝かしい功績をパネルで紹介しているエリアがありました本当に素晴らしい歴史のあるホテルですね続いてこのホテルの最大の魅力大浴場の方に行ってみたいと思いますこちら天然温泉薩摩の湯ですこの天望露天風呂が本当に素晴らしくですね朝から夜まで表情を変える桜島をのんびりご覧いただくことができますそしてサウナも充実しておりパウダールームやレストルームなどとても充実した施設となっています宿泊者はもちろん無料そして外来の方も3000円で入場することができますこちら撮影できなかったのが本当に残念だったんですけれどもぜひ皆さんもこちら行かれてこの眺望の素晴らしいそして泉質のいい展望露天風呂を楽しまれてみてはいかがでしょうか本当に素晴らしい感動のビューでございました続きましてラウンジのカサブランカの方にやってきましたこちらコーヒーやケーキそしてランチや夕食もいただける眺望の素晴らしいラウンジとなっていますこちらでコーヒーをいただきに来たんですけれどもちょうどカウンター景色のいい席に案内していただきました美味しいコーヒーを飲みながらゆったりとこの景色を見ていたら本当に優雅な気分になりましたこちら夜はですねワインやお酒なども楽しめるようですねまた4階にはこのようなザ・セラーといいますワインセラーのような素敵なお店がありましたこちらとっても気になりましたけれどもハッピーアワーをやっているようで早い時間ならドリンクが 50% で楽しめるようですとっても素敵でおしゃれなお店ですねまたこのホテルはレストランバーが約15種類ありまして大変充実したホテルです本当にね、気になるお店がたくさんあるんですが、今回は鹿児島の友人おすすめの黒豚しゃぶしゃぶを外に食べに行きたいと思います。はい、こちら天文館近くにあります JA 鹿児島経済連直営のお店、カレンにやってきました。今回は鹿児島黒豚しゃぶしゃぶセットメニューをですね、いただくことにいたしました。こちらで5500円です。見てくださいこのサシの綺麗なお肉本当にね口の中で届けるようなお味がしてとっても美味しいございましたせっかく鹿児島まで来たのでやはりその土地の方がですね勧めてくれるお店っていうのは間違いないですねしかも JA の直営ということでこれが本当の鹿児島の黒豚ということなんですね本当に美味しかったですさてブラブラと
繁華街の中心天文館の方にやってきましたこの辺りもですね再開発ビルが立ち並んで開発著しいですね夜もたくさんの人でにぎわっていました100万都市街ではこんなに栄えているとこなかなか他にはないですよね鹿児島すごいですさてホテルの方に戻ってまいりましたよ夜もですねドアマンさんがしっかり待機をして車の誘導をしてくれましたまたこのホテル大変便利なんですが1階にコンビニストアが入っておりました帰ってきてちょっと買い物をするのにほんと便利ですよね私もドリンクを買って部屋に戻ることにいたしましたこちら部屋からの夜景です鹿児島市内が一望できましてこちら天文館の夜景や駅方面の夜景もきれいに楽しむことができました鹿児島一夜景のきれいなホテルではないでしょうかそれではおやすみなさい。はい、朝になりました。おはようございます。今日も天気が大変良くて、桜島も綺麗に楽しむことができます。それでは朝食の方に行ってみたいと思います。はい、こちら朝食会場の入り口です。こちらはですね、大変大きな。宴会場を使って朝食を提供しています毎日こちらが満席になって大盛況となっています本当に大きな会場でそしていろんなお料理が並んでいますまずこちらシェフによるライブキッチンですけれどもまずですねこちら黒豚の茶しゃぶこちらをサービスしてくれますそして和食コーナー補充もすぐしてくれますねそして鹿児島名物さつま揚げこちらは有名店のものですそして天ぷらと枕崎きぶえんかつおのサラダ仕立てですそしてこの辺りはおばんざいご飯のお供ですねこちらはエッグステーションオムレツを目の前で焼いてくれるサービスがありますそしてお隣ではとっても美味しいフレンチトーストを提供してくれましたこちらも老舗ホテルならではの美味しいお味でございましたまたマダイの薄お茶漬けかつぶし卵かけご飯などこちら鹿児島の名産物を使ったこういうコーナーもありまして満足度が高いですね新鮮なタイの切り身がこのように並べられておりまして自由にお茶漬けを作ることができますまたお願いをすればスタッフも作ってくれますのでご安心くださいこちらは前菜のコールドエリアですサラダも充実していましたこちらキッシュも美味しかったです卵料理が並んでいますそしてホテルらしくパンも充実していますチランチャのデニッシュやこちら白山ショッパン大変ベーカリーで人気のある商品ですねそのようなものがこちらビュッフェでいただくことができます私もいただきましたけれどもとっても美味しいパンでございましたそしてホテルメイドのパジャムですねこちらも1階のお店で販売しておりますホテルジャムっていうのはなかなか嬉しいですそしてこちらはデザートフルーツコーナーですなかなか充実していますよねそしてこの白山ムースとっても可愛いです
さてビュッフェボードからお料理をいただいてきてこのようにしてテーブルでいただきました種類も大変多くてとっても美味しくいただきましたさてこちらの朝食なんですがお客様を楽しまそう喜んでいただこうというような素晴らしい工夫が随所に見られましたただ私このホテル7年ぶりに来たんですが朝食の内容がほぼ変わっていなかったような気がします以前来た時の感動があまりにも大きすぎたことそしてこの7年間で新しいホテルにたくさん泊まってしかもいろんな工夫朝食もいろんな点で進化しているレストランをたくさん経験したことによって今回の朝食は良かったんですけれども心からの感動レベルではありませんでした本当に美味しくていい朝食なんですけれども日本一を目指すならあと一工夫二工夫進化があってもいいんじゃないかなってそんな気もいたしましたまた反面感心することもありましたテーブルのクロスを一回一回お客様が帰るたびに新しいものに取り替えてましたこれは手間とコストがかなりかかるんですけれどもホテルの熱いこだわりを感じることができましたこの辺りはさすがだなってそんな風に思いましたさてテラスでコーヒーを飲みながらゆっくりしてるんですけれども本当におしゃれな空間ですよねこのホテルすごく優雅な気分になれる素敵なホテルですさて朝食後ブラブラ館内をしていましたら結婚式場がありましたこれがあまりにも豪華だったのでちょっとだけ見せていただきました本当に素敵な高級感がある結婚式場となっていますねこっちがホワイエそして中に入っていきますと黄金のこのような待合所がありますこちらで手で清め手を清めてですねそして神殿の方に向かうような形となっていますはいこちらホテルの中のこのホテルの神殿なんですけれどもおごそこな雰囲気がして本当にありがたい素敵な神殿ですねまさに鹿児島を代表する老舗ホテルでの結婚式みんな憧れるんでしょうね本当に厳かなとっても素敵な神殿でしたさて部屋に戻りましたこの部屋なんですけれども本当に綺麗に改装されてて居心地が良かったですそして何度も言いますけれどもこの景色がたまらなく素敵な客室でしたまたテレビにも最新式のものが入っています YouTube や Netflix、アメーバなどをテレビで見ることができまして最新ホテルと変わらない仕組みが入っておりまして本当に嬉しい限りですまたタオルもですねとっても質のいいものが入っておりましたさすが高級ホテルという感じがいたしましたまたこのホテルの面白かったところをいくつかご紹介したいと思いますお風呂の前にはこのように日の出時刻の案内そして今月の爆発回数という鹿児島ならではの案内がありとても興味を引きましたまた風呂上がりのこのお店では焼酎のドリンクバーがありましたこれは鹿児島ならではいろんな種類の焼酎が楽しめますのでお好きな方はたまらなくいいと思いますまたホテルの中にはビール工場がありこのように城山ブルワリーといいクラフトビールを作っています数々の受賞歴があるビールとなっておりまして館内のレストランでお召し上がりいただくことができますのでぜひお好きな方はお試しになってみてはいかがでしょうかまた正面玄関の隣に新しい建物が建てられ2023年5月に新しい2つのレストランがオープンいたしました1つがリストランテ・ホルトこちらはイタリアン
コースのレストランとなりますこちらが入り口ですね東京の有名シェフが監修したこだわりのイタリアンコースのメニューが楽しめるお店となっていますまたもう一点はイタリアンホルトですこちらは釜焼きのピザとハーフビュッフェを提供している手軽なお店となりますこちらも本当素敵な感じで楽しいレストランとなっているようですねまた2020年にはホテルの差別化を図るためクラブフロアクラブラウンジを新設していますこれはシェラトンへの対抗策でしょうかまたフィットネスクラブもこちら2020年に登場しましてこちらかなり施設が充実した素晴らしい施設となっておりますさてそれでは最後に実際に宿泊してみた正直な感想をお伝えしたいと思いますまずこちらのホテルなんですけれども今年で創業60年を迎える老舗ホテルということなんですけれども全館リニューアル改装オープンをしまして大変綺麗な状態となっております60年経つホテルということになるとあるあるでくたびれてしまったようなホテルが時々あるんですがこちらはですね帝国ホテルさんや大倉ホテルさんのようにきちんとですね丁寧にリニューアルされており今に生きているそして今も最,最高のレベル鹿児島を代表するホテルだという自負を持ちながら経営しているような感じさえもいたしましたものすごくやはり高級感があって素晴らしいホテルだというふうに思いましたまたスタッフもですね若いスタッフが生き生きと働いておられました古いスタッフも多いんですけれども上から押さえつけるような感じじゃなくて若い方が意見を言っていろんな改革をしながらですねサービスを改善しているような感じもいたしましたホームページを見ても AI を導入してますしチェックインもですね紙ではなくタッチペンになっていますし今時の新しいホテルに進化していますまた館内がですね大変ややこしいんですけれども至る所に説明書きそして案内板がありましていろんなお客様の意見を真摯に聞きながら改善してるんだなっていうふうに感じることができましたまたこのホテルなんといっても大浴場展望露天風呂からの景色が絶景でございますそして美味しい充実した朝食素晴らしい眺望丁寧なサービスを受けられるとっても素敵なホテルだと思います皆さんもぜひ鹿児島に遊びに来てこのホテルに泊まられてみてはいかがでしょうかさて本日もご視聴ありがとうございましたもしこのチャンネルが役に立ったらいいねボタンチャンネル登録よろしくお願いしますそれではまたお会いしましょうさようならバイバーイ